హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సాక్ ఎస్ఓసి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సాక్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్రివేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ఓసి సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ ఓకే నేమ్లోనే ఉందండి సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ సెంటర్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఇట్స్ ఎ ప్లేస్ ఓకే నా ప్లేస్ వేర్ ఆల్ ద సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ of a company will get handled is called SOC ok a place lo aethe ok company yok security operations anni handle jayas tharo a place ne SOC and plus tharo or else SOC room and tharo and and the SOC room lo pan jayse persons ni SOC analyst SOC analyst and jayppi pilus tharo ok ఒక కంపెనీలో ఏ విధంగా అయితే ఒక ఫినాన్స్ టీమ్ అండ్ హెచ్ఆర్ టీమ్ అండ్ ఐటీ టీమ్ ఉంటుందో అదేవిధంగానే సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళు వర్క్ చేసే ప్లేస్ని సాక్ సాక్ రూమ్ అంటారు ఓకే అండ్ వాళ్ళ ఆ టీమ్ని సాక్ టీమ్ అంటారు అండ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ దర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సాక్ అనలిస్ట్ ఈ సాక్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఏ కం ప్రతి కంపెనీకి సెక్యూరిటీ అనేది చాలా అవసరం అండి బయట నుంచి ఎటువంటి సైబర్ అటాక్స్ జరగకుండా ఆర్ ఎల్స్ లోపల కం లోపల ఉండే కంపెనీ లోపల ఉండే డేటా 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 ఏదైనా కూడా బయటకి లీక్ అవ్వకుండా ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రతి కంపెనీకి కూడా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా అవసరం అండి ఎందుకంటే ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఓకే ప్రతి కంపెనీ కూడా ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా క్లాత్స్ ఆన్లైన్లో క్లాత్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఆర్ ఎల్స్ ఫుడ్ డెలివరీ పెట్టుకుంటున్నారు ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా మొబైల్ ఫోన్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఆన్లైన్లో సో మీరు ఏ ఏం చేసినా కూడా త్రూ ఆన్లైన్ అనేది ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అనేది చాలా అనేది చాలా పెరిగిపోయింది సో కంపెనీస్ కూడా ప్రతి కంపెనీ కూడా వాళ్ళ సర్వీసెస్ని ఈజీగా మీకు త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైతే కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ని ఆన్లైన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి సైబర్ అటాకర్స్ నుంచి సైబర్ అటాకర్స్ నుంచి థ్రెట్ కూడా ఉంటుంది సో వి ఈ సైబర్ అటాకర్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి అట్ ది సేమ్ టైం కంపెనీ యొక్క డేటా వితౌట్ ఎనీ ఆథరైజేషన్ బయటికి లీక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది చాలా అవసరము వీళ్ళు ఎల్లప్పుడూ ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ మోనిటర్ చేస్తూ ఏదైనా సరే సస్పీషియస్గా అనిపిస్తే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మొత్తం మోనిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్గనైజేషన్లో ప్రతి యాక్టివిటీని కూడా సాక్ టీమ్ వాళ్ళు మోనిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా కానీ సస్పీషియస్గా అనిపిస్తే వెంటనే దాన్ని రిపోర్ట్ చేసి ప్రాపర్ రికమెండేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ యాక్షన్ తీసుకోండి వెంటనే అని చెప్పి ప్రాపర్ రికమెండేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు కంపెనీకి సో వీళ్ళు రికమెండ్ చేసిన రికమెండేషన్ బట్టి వాళ్ళు యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటారు సో ఏదైతే కంపెనీకి ఆన్లైన్ అనే ప్రెజెన్స్ ఉంటుందో ఏ కంపెనీకి అయితే ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్ ఉంటుందో ప్రతి కంపెనీకి కూడా సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది మస్ట్ అండి కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని కంపెనీస్ వాళ్ళ ఒక్క కంపెనీలోనే సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ టీమ్ని వాళ్ళే బిల్డ్ చేసుకుంటారు వారే వాళ్ళే హైర్ చేసుకొని ఎంప్లాయీస్ని వాళ్ళే టీమ్ని బిల్డ్ చేసుకొని వాళ్ళే మేనేజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క సె సెక్యూరిటీని కొన్ని కంపెనీస్ అంత అఫోర్డ్ చేయలేవండి వాళ్ళ అటువంటి కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే బయట ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కంపెనీస్కి వాళ్ళ ఒక సెక్యూరిటీని అవుట్ సోర్స్ చేస్తారు ఓకే బయట కంపెనీస్ ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్కి ఎవరైతే ఏ కంపెనీ అయితే అవుట్సోర్స్ చేసిందో ప్రాజెక్టు ఆ క్లయింట్కి సెక్యూరిటీ సర్వీస్ సర్వీసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఈ ఈ సాక్ టీంలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ మానిటరింగ్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ ఎవరో ఒక్కరైనా సరే షిఫ్ట్లో కంటిన్యూస్గా మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కదండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే త్రీ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ
విధంగా త్రీ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్స్లో సో మార్నింగ్ ఒకరు ఆఫ్టర్నూన్ ఒకరు నైట్ ఒకరు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్లో వచ్చి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సాక్ అనలిస్ట్ యొక్క కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే సాక్ అనలిస్ట్ వాళ్ళ క్రే కెరీర్ గ్రోత్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అండి చాలా డిమాండింగ్ స్కిల్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత డిమాండింగ్ రీసెంట్ టైమ్స్లోనే ఇంకా ఎక్కువ డిమాండ్ వచ్చిందండి ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ వచ్చింది అంటే టెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజుకి చాలా ర్యాపిడ్గా గ్రోత్ అవుతూ ఉందండి టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుంది టెక్నాలజీ ఎంత ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుంటే అటాక్స్ కూడా సైబర్ అటాక్స్ కూడా ఈ సైబర్ క్రై క్రిమినల్స్ కూడా అంత ఫాస్ట్గా ఎక్కువ మంది పుట్టుకొస్తున్నారు టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అయ్యే కొద్ది కొత్త కొత్త సైబర్ క్రిమినల్స్ కొత్త కొత్త సైబర్ అటాక్స్ కూడా వస్తున్నాయి సో వాటి అటువంటి సైబర్ అటాక్స్ నుంచి డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి సెక్యూరిటీ టీం కూడా కంపల్సరీ కావాల్సి ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యూజువల్గా సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వార్స్ జరిగినప్పుడు అండ్ రెసిస్టెన్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా అన్ని టీమ్స్ ఐ మీన్ అన్ని టెక్నాలజీస్ అన్ని టెక్నాలజీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు జనరల్గా కొంచెం అన్న అఫెక్ట్ అవుతారు ఓకే బట్ సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు సాక్ అనలిస్ట్ యొక్క జాబ్స్ అనేవి ఇంకా పెరుగుతాయండి ఓకే ఇంకా గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి నార్మల్గా ఉండేదానికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ వార్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇంకా సైబర్ అటాక్స్ అనేటివి ఇంకా పెరుగుతాయండి అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో అవి పెరిగినప్పుడు వాటి నుంచి డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి కంపెనీస్ అనేవాళ్ళు కంపల్సరీగా సెక్యూరిటీ టీమ్ని అయితే ఇంకా హైర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే కంపెనీకి మొత్తం కంప్లీట్ లాస్ ఒక అటాక్ జరిగిందంటే దే విల్ బి దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ లాస్ ఉంటుందండి కంపెనీ యొక్క రెప్యుటేషన్ లాస్ అవుతుంది ఓకే ఒక కంపెనీ మీద అటాక్ జరిగింది అంటే కంపెనీ ఒక రెప్యుటేషన్ పోతుంది రెప్యుటేషన్ పోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా కంపెనీకి బిజినెస్ ఉండదండి ఆ కంపెనీ ఏదైతే బిజినెస్లో ఉందో ఆ కస్టమర్స్ అన్ని అందరినీ లాస్ అవుతారు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఓకే బిజినెస్ లాస్ అయితే ఆబ్వియస్లీ అండ్ ఆఫ్ ద డే ఫినాన్షియల్ లాస్ అండి ఓకే చాలా క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అనేది లాస్ అవుతారు సో బెటర్ ఆ లాస్ని భరించేట్టు కంటే బెటర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ టీమ్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ టీం తీసుకొని ఇంకా స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు ఇటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై అర్థమై ఉంటుంది ఓకేనా టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పటికీ డౌన్ఫాల్ అయ్యేది కాదు టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పుడు అప్వర్ ట్రెండ్లోనే ఉంటుంది ఈరోజు ఒక టెక్నాలజీ వస్తే రేపు ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వస్తుంది నెక్స్ట్ డే ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వస్తుంది ఓకే టెక్నాలజీ ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ అవుతూ ఉంటుందో సెక్యూరిటీ కూడా సెక్యూరిటీ జాబ్స్ కూడా అప్ ట్రెండ్లోనే ఉంటాయండి డౌన్ఫాల్ అయితే కంప అయ్యే ఛాన్సే లేదు టెక్నాలజీ ఎప్పుడు డౌన్ఫాల్ అవుతుందో అప్పుడు సెక్యూరిటీ డౌన్ఫాల్ అవ్వచ్చు కానీ సెక్యూరిటీ జాబ్స్ కూడా డౌన్ ట్రెండ్లో ఉండొచ్చు బట్ టెక్నాలజీ అనేది డౌన్ ట్రెండ్లో వెళ్ళే ఛాన్సే లేదు అంటే ఓల్డ్ మొత్తం ఒకసారి అంతరించిపోతే తప్ప అండ్ ఆల్సో ఇటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ వార్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఇంకా ఎక్కువ జాబ్ ఉండదానికంటే ఇంకా ఎక్కువ జాబ్స్ అనేటివి మార్కెట్లోకి వస్తాయి సో కెరీర్ పరంగా గ్రోత్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది ఈ టెక్నాలజీ ఈరోజు సాక్ అనలిస్ట్ అనే కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది టెక్నాలజీ అంటే ఇది ఒక టూల్ కాదండి ఓకే ఇది ఒక టూల్ కాదు ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా అనమాట కోర్స్ మనం టూల్స్ యూజ్ చేస్తాము ఓకే టూల్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్లో మారిపోతూనే ఉంటాయి మనం ఇక్కడ ఏ టూల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్ చేయము ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి సాక్ అనలిస్ట్ అనే అతను టూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఓకే వర్క్ చేయడానికి టూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్కిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏదన్నా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఓకే ఒక మర్డర్ జరిగింది ఒక ఫోరెన్సిక్ అనలిస్ట్ వచ్చి ఏ విధంగా క్లూస్ కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ స్కిల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని అదేవిధంగానే ఒక కంపెనీలో మనకి ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఇన్సిడెంట్ కంపెనీలో ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా సస్పీషియస్గా అనిపిస్తే ఓకే మనం కూడా మనం క్రిటికల్ థింకింగ్ మన నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకొని ఓకే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఏం జరుగుతుంది 
దాన్ని మనం ఎలా స్టాప్ చేయగలం అనే రికమెండేషన్ అనేది కంపెనీకి ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే టూల్స్ యూస్ చేసుకుంటాము ఓకే బట్ హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాల్సి ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తాను నేను ఓకే సైబర్ సెక్యూరిటీ స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తాను జస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి నేను గూగుల్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ స్టాటిక్స్ అని సెర్చ్ చేసి జస్ట్ ఇమేజెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకే జస్ట్ ఏదైనా ర్యాండమ్గా ఏదైనా ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి ది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాల్వేర్ అటాక్స్ బై కంట్రీ ఓకే ఒక సైబర్ అటాక్స్ ఏ కంట్రీలో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి ఓకే ది లార్జెస్ట్ ర్యాన్సమ్వేర్ డిమాండ్ ర్యాన్సమ్వేర్ డిమాండ్ అంటే ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్ సో ఈ సైబర్ అటాక్ అనేది అటాకర్స్ అనేది ఈ సైబర్ అటాక్ చేసి ఒక కంపెనీ మీద ఈ సైబర్ అటాక్ ప్రయోగించి ఫిఫ్టీ మిలియన్ అనే అమౌంట్ డిమాండ్ చేశారండి ఓకే సో ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్ ర్యాన్సమ్వేర్ విల్ కాస్ ద వరల్డ్ సో టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్లో ఇది ఎస్టిమేషన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్లో త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ర్యాన్సమ్వేర్ ర్యాన్సమ్వేర్ అటాక్స్ చేసి అటాకర్స్ అనేవాళ్ళు టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిలియన్స్ అనేది డిమాండ్ చేయబోతున్నారు మేము చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ బిలియన్స్ వరకు చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే కంపెనీస్ ఎంత లాస్ అవుతున్నారో చూడండి అటాకర్స్ వల్ల సైబర్ అటాకర్స్ వల్ల కంపెనీస్ ఎంత లాస్ అవుత అవుతున్నారు ఓకే సో వీటన్నిటిని అరికట్టడానికి సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది మస్ట్ ఇంకా చూడవచ్చు మీరు స్టాటిస్టిక్స్ ఏ ఇమేజ్ అయినా ఓపెన్ చేయండి జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది సిన్స్ ద ఇక్కడ చూడండి సిన్స్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ ది ఎఫ్బిఐ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైజ్ ఇన్ సైబర్ క్రైమ్ పాండమిక్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయ్యిందో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు ఎప్పుడైతే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ వార్స్ వార్స్ కానీ ఇంకేదైనా క్రైజెస్ కానీ జరిగినప్పుడు అటాక్స్ అనేవి ఇంకా పెరుగుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది సో ఎఫ్బిఐ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా పాండమిక్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఓకే నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అంటే ఒక అటాక్ జరిగే ఒక రోజులో ఒక అటాక్ జరిగితే పాండమిక్ పాండమిక్ ముందు పాండమిక్లో ఒక డేలో త్రీ త్రీ అటాక్స్ జరగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అండి ఓకే అండ్ ఈ అటాక్స్ అనేవి ప్రతి సెక్టార్ మీద జరుగుతాయండి నాట్ ఓన్లీ ఈ కామర్స్ సెక్టార్ ఓకే ప్రతి సెక్టార్ మీద ఓకే లైక్ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ అవ్వచ్చు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు ఓకే అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు హెల్త్ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీస్ కావచ్చు హోటల్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు ప్రతి సెక్టార్ మీద జరుగుతుందండి సో కంపెనీస్ కూడా ఇప్పుడు చాలా అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయండి స సెక్యూరిటీ టీమ్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి కంపెనీకి సెక్యూరిటీని వాళ్ళ యొక్క డేటా ఎవరు తెచ్చ చేయకుండా అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ మీద ఎటువంటి సైబర్ అటాక్స్ జరగకుండా కంపెనీస్ కూడా సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్ మీద చాలా అమౌంట్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కదా సో వన్ సైబర్ అటాక్ అయ్యి దానివల్ల వచ్చే లాస్ కంటే ముందుగానే ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క సెక్యూరిటీ టీమ్ అనేది స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఈ సాక్ అనలిస్ట్ కోర్సు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అండి ఓకే కొంచెం ప్యాషన్ ఉండాలి ఓకే అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్కిల్స్ అనలైజింగ్ స్కిల్స్ ఓకే ఇన్వెస్టిగేషన్ అనలైజింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా మీకు ఒక తెలియంది ఏమన్నా కనిపిస్తే దాని గురించి మీరే ఓన్గా గూగుల్ చేసో యూట్యూబ్ చేసో ఓకే దాని గురించి ఇన్ అండ్ అవుట్ మీరు తెలుసుకోగలగాలి ఆ స్కిల్ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే ఏదన్నా ఒకటి తెలియని ఇస్తే మీరే మీ ఓన్గా సెల్ఫ్గా దాన్ని డీకోడ్ చేసే విధంగా ఉండాలి యూ కెన్ యూజ్ గూగుల్ యూట్యూబ్ ఎనీథింగ్ ఎనీ ఆన్లైన్ మీడియం యూజ్ చేసుకొని దాన్ని డీకోడ్ చేసు చే చేయగలిగే స్కిల్ ఉంటే దట్ ఈజ్ అనఫ్ అండి ఓకే అండ్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరమా ఈ యొక్క కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే సాక్ అనలిస్ట్ అనే కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరమా అంటే కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అయితే అస్సలు అవసరం లేదు దీనికి మెయిన్గా కావాల్సిన స్కిల్ అంటే నెట్వర్కింగ్ స్కిల్ అండి ఎందుకంటే ఒక సాక్ అనలిస్ట్ అనే వాళ్ళు అతను కంపెనీలో జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని కంపెనీలో జరిగే ప్రతి ట్రాఫిక్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో ప్రతి ట్రాఫిక్ని మానిటరింగ్ చేసేటప్పుడు 
నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ అనేది కంపల్సరిగా చాలా అవసరం ఉంటుంది ఓకే ఐపి అడ్రస్ అంటే ఏంటి పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏంటి డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇంటర్నల్గా కంపెనీలోనే డేటా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్గా డేటా వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బయట నుంచి డేటా లోపలికి వచ్చేటప్పుడు డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇటువంటి బేసిక్స్ నేర్చుకో కం కంప్లీట్ నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ అవసరం లేదండి ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ ఏ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్స్లో బట్ మీరు బ్రీఫ్గా నెట్వర్కింగ్ గురించి బేసిక్స్ అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అనేది నేర్చుకోవాలండి ఓకే సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి అండ్ సైబర్ అటాక్స్ అనేది సైబర్ అటాక్ అంటే ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్ ఉన్నాయి సైబర్ అటాక్స్ అనేది ఎలా చేస్తారు వాటి ప్రాసెస్ ఏంటి ఓకే మీరేమి ఇక్కడ సైబర్ అటాక్స్ నేర్చుకొని అటాక్స్ ఏమి మీరు చేయరు ఓకే బట్ అటాక్స్ ఎలా చేస్తారు అటాక్ అటాక్ని ఎలా ఎంటిఫై చేయగలం మనం అటాక్ అటాక్ ఒకవేళ జరుగుతూ ఉంటే మీ కంపెనీలో ఓకే మీ కంపెనీ మీద అటాక్ జరుగుతూ ఉంటే అటాక్ని చూసి ఇది అటాక్ అని చెప్పగలిగే స్టేజ్లో ఉండాలి మీరు ఓకే ఇది చెప్పగలగాలంటే ఆ అటాక్స్ గురించి మీకు కూడా కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ సిమ్ టూల్ అండి సిమ్ టూల్ అనేది ఇట్స్ హార్ట్ ఆఫ్ సాక్ అని చెప్పచ్చు ఓకే ఏ కంపెనీలో అయినా సరే ప్రతి ఉండే ఉండే ఏ కంపెనీలో అయినా సరే ఉండే సాక్ టీంలో సిమ్ టూల్ అనేది మస్ట్గా యూజ్ చేస్తారు ఓకే ప్రతి సాక్ టీంలో సిమ్ టూల్ అనేది మస్ట్ సిమ్ అంటే ఏంటి సిమ్ టూల్ అంటే ఏంటంటే ఎస్ఐఈఎం అండి సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే మార్కెట్లో చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సిమ్ టూల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఐబిఎం వాళ్ళది అయితే ఐబిఎం క్యూరేడర్ అండ్ స్ప్లంక్ ఉంది లీడింగ్ టూల్ అంటే స్ప్లంక్ స్ప్లంక్ తర్వాత ఐబిఎం క్యూరేడర్ అజూర్ సెంటినల్ మైక్రోఫోకస్ ఆక్సైట్ లోగరిజం చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉన్నాయండి ఓకే బట్ ఎన్నీ టూల్ ఏ టూల్ అయినా సరే వర్క్ చేసే ప్రిన్సిపల్ ఒకటే దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఒకటే ఓకే సో యాజ్ ఎ సాగ్ అండి మీరు సిమ్ టూల్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఆ సిమ్ టూల్ మీరు డే డైలీ లైఫ్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ సిమ్ టూల్ గురించి నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇదండి లైక్ నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ సైబర్ అటాక్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సిమ్ టూల్స్ గురించి నేర్చుకోగలిగితే దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు బికమ్ ఎ సాక్ అనలిస్ట్ అండ్ జాబ్స్ ఓపెనింగ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫ్రెషర్స్కి ఉన్నాయండి ఓపెనింగ్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్కి కూడా ఉన్నాయి ఓకే బట్ ఫ్రెషర్స్గా రావాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెషర్స్కి కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్ దెన్ కంపేర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ బట్ సిన్సియర్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి డెడికేటెడ్గా కన్సిస్టెంట్గా కానీ మీరు నేర్చుకోగలిగితే ఈవెన్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఈజీగానే గెట్ అన్ అవ్వచ్చండి ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ సాక్ టీం గురించి సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై